ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਾਰਾ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨਿਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਸਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਪੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਕਲੋਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਬੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੰਡੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਬੱਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਝੰਡੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰੋਗ ਲੂਸ ਮੱਟ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਮੱਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛਿੱਟਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਬਣ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਝਾੜ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ 13045 ਹੋਵੇ 05134 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪ ਦਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਹੀ ਕਮੋਜੋ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 0524 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ 0524 ਐਨਪੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹ